Esta noche tenemos en NSN a un invitado muy interesante, como quiera que se trata de un grafitero, que es un término un poquito eh, ya ha venido a menos por algunas circunstancias muy propias de nuestra ciudad y que ha sido estigmatizado en muchos ámbitos, que es una manera de arte urbano el graffiti. Y por eso tenemos a un representante español de esta disciplina que ha trascendido con su arte las fronteras de su país. Les estoy hablando de simplemente PES, que de por sí ya es raro, uno nunca sabe los nombres de los grafiteros. Bueno, normalmente a nosotros no nos interesa que conozcan nuestro nombre, nos interesa que conozcan nuestro arte, ¿no? Porque, bueno, realmente puede llegar a traerme problemas que sepas mi nombre, de verdad, <risa> con las autoridades. Sí. Pero bueno, nos gusta realmente tener nuestro nombre artístico, ¿no? Aparte del normal, pues tenemos dos, yo creo que es mejor que tener uno, ¿no? Eh, claro, totalmente lo digo yo que como sí. caricaturista también tengo otro nombre, Ajá. pero y el, y el otro y el nombre de pila solo lo conocen sí. en la dirección de impuestos y en la embajada Ajá. gringa. <risa> pero bueno, eh, para usted que ha estado en Colombia, que ha visto nuestro país, ¿cómo, ¿qué se ha encontrado usted en las calles bogotanas? Bueno, pues yo me he encontrado de todo. Me he encontrado mucha gente muy agradable, me he encontrado arte urbano, me he encontrado muchos taxis y muchas busetas, me he encontrado polución, me he encontrado basura. Eh, pero realmente lo que me interesa y lo que venimos a hablar aquí hoy yo creo que es de arte urbano, ¿no? Ajá. Hoy en día eh, Bogotá como ciudad, como capital de Colombia, se podría decir que estamos hablando de una capital mundial en graffiti y arte urbano por la cantidad y por la calidad de grafitis que podemos encontrar en esta ciudad, ¿no? Uno como ciudadano que no está empapado en el tema, que no conoce tanto, es, se tiende a molestarse porque hay unas cosas que uno no entiende. Hay grafitis sí. que son muy bonitos que uno no sí. entiende y hay unos que son una, unos... Ajá. Unas pintadas con spray sí. que, que uno dice que se implementa en una puerta, en una ventana. ¿no? Hay unas calles aquí en Bogotá que se, no, no se ven agradables, se ven sucias. ¿Eso cómo lo interpreta usted desde su punto de vista como artista urbano? Pues digamos, yo realmente no le busco una interpretación. Yo creo que, que es algo como social, algo que pasa en una ciudad... Eh, que está viva, ¿no? O sea, que gente que quiere expresar o que quiera dejar su marca, eh, no sé si estará bien o estará mal, cada uno ahí tiene su, su visión, pero realmente es, es, ya es un problema como de la alcaldía, de cómo solucionar esta limpieza de, de grafitis o de contaminación visual, ¿no? Pero bueno, si venimos a hablar de contaminación visual, también deberíamos hablar, aparte de los grafitis o de los tags, deberíamos hablar de la publicidad que nos mete en la ciudad, ¿no? O sea, porque yo dejo de ver un trozo de cielo por ver un anuncio de Coca-Cola, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos hablar con un poco de todo, ¿no? De esa Ajá. contaminación visual en general, no solo de graffiti. Cuando usted hace un graffiti, ¿qué quiere transmitir? ¿Por qué? Mejor, eh, voy a empezar por atrás. Uh -huh. ¿Por qué empezó a hacer grafitis? Bueno, por varias razones, ¿no? Una de ellas era tenía algo dentro y quería sacarlo, quería compartirlo con mi, con mi ciudad y también había como un poco de rebeldía, ¿no? O sea, voy a hacer algo que sé que está prohibido, pero ese saber que está prohibido realmente me da como una adrenalina que no me da otra cosa, ¿sí? Ajá. Y también querer mostrar un poco de lo que estoy haciendo y mucha gente dice que está mal, de pronto no está tan mal y hasta que hoy en día esto es reconocido, nos pagan por hacerlo cuanto antes nos hacían pagar multas. Entonces era como mostrar algo que estaba prohibido, porque realmente a futuro, a largo plazo, se van a acabar dando cuenta de que ahí detrás hay algo más. ¿no? El hecho de que hoy en día le paguen por hacerlo no desvirtúa un poco la gracia, la adrenalina, porque ya no tiene, ya de sí. hecho seguramente si anuncias que vas a hacer un graffiti en tal parte te mandan sí. la reportero de televisión, te invitan a entrevistas, haces una cantidad de cosas y te pagan. Ese, ¿Cómo reemplazas sí. esa adrenalina? Pues digamos, cam cambió un poco le, la cosa, realmente es un reconocimiento a mi trabajo, pero pues esa adrenalina tampoco se pierde, porque obviamente en, hay sitios donde me pagan, pero hay sitios donde todavía sigue siendo ilegal y lo sigo haciendo y esa adrenalina está ahí todavía, 
¿sabes? Entonces, eso no se pierde, yo creo. En, ¿usted, ¿Usted es, es eh, catalán? Sí, soy catalán, de Barcelona. De, de Barcelona. Y cuando usted por allá en cualquier diagonal se perdía <risa> a hacer grafitis, ¿la policía lo perseguía? ¿O en, en, en Cataluña, en, sí. en Barcelona...? ¿La policía está pendiente de eso Ajá. o simplemente si ya. existe el riesgo o no existe? ¿qué tan... Sí, claro, o sea, las autoridades allá son muchísimo más duras que, que, que aquí y nosotros realmente teníamos que salir por la noche, a ciertas horas de la noche, a hacer una misión, o sea, eso estaba ya todo controlado. ¿A qué hora salíamos? ¿Dónde salíamos? Tú vigila aquí y yo allá y nos perseguía, claro, la policía se nos cogían multas y todo y teníamos que hacerlo, pero ahí está esa adrenalina que digo, ¿no? Al día siguiente por la mañana te levantabas, veías y era como, lo hice, <risa> con, yes. lo conseguí, aquí está. Y duró años y fue retratado, fue fotografiado y quedó allí como, como una memoria, ¿no? O sea, ya quedó a formar patrimonio de la ciudad, ¿no? Bueno, y en cuanto a la estética de, de, de sus trabajos, Usted tiene como unos personajes que sí. ya inclusive han tomado forma en figuras de, tridimensionales, en uh -huh. plástico y en otros materiales. ¿Cómo fue surgiendo eso? Eh, bueno, pues yo empecé con la firma de pez. Digamos, unos amigos me pusieron ese nombre. A mí me gustó, lo tomé como cariñoso. Y con el graffiti siempre empiezas con letras, ¿no? O sea, digamos, el graffiti desde que empezó era poner tu nombre. Pero a mí las letras como realmente no me llenaba mucho, o sea, decir, con tres letras, ¿qué expreso? ¿Qué digo? Entonces un día saqué este personaje y dije, bueno, con este personaje puedo expresar alegría, positivismo, algo divertido. Puedo llegarle a la gente con un mensaje y hacerle cambiar, el, el, digamos, el, el día, ¿no? Si tú estás triste, de repente ves un mural que te alegra el día, pues te, te cambia, ¿no? Eh, ese momento que tienes ahí dentro. Y bueno, quise como que, como que darle alegría a, la, a las calles también, o sea, que entre, digamos, entre mi graffiti y las personas que lo estuvieran viendo hubiera como una chispa y pasara algo, ¿no? Que no sea solo ver y bueno, no, no te hace nada, ¿no? Como que hubiera una comunicación con el peatón, con el transeúnte o con la persona que camina por la calle, ¿no? Que creo que es una idea interesante en la medida en que uno a veces ve grafitis que son muy coloridos y son bonitos, uh -huh. pero no más, digamos, no, no transmiten, sí. que puede ser también una intención, simplemente uh -huh. que sea bonito, ¿no? Sí. Pero ahí yo también le veo al graffiti como más como un mensaje, como uh -huh. de alguna manera eh, eso, ese sí. eh, protestar comunicar algo, contar algo, algo, alguna cosa de esa, no, no simplemente eso, pero uh -huh. cuando ya hay cierta, cierto nivel de, de mmm, una figura ahí que uno, con la que uno se comunica, ¿el mensaje llega mejor o no? Sí, 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 yo, yo creo que, que nosotros como digamos grafiteros, artistas urbanos, tenemos una responsabilidad de, de estar en la calle y de transmitir algo, ¿no? O sea, no pinto por pintar y no dejo mi obra porque realmente me quiero dejar ver, tiene que haber algo más detrás, ¿no? Si no se queda en nada, ¿sí me entiendes? Al menos en mi caso, ¿no? Pero sí, sí, o sea, digamos, es algo que, que para mi caso no se sea, necesitaba transmitir algo, necesitaba expresar algo, compartir, ¿no? Con la gente no es, me aprovecho de este espacio y me lo quedo para mostrar mi obra, sino que aparte de eso tiene que haber una comunicación con, con el público, ¿no? Esta es una respuesta, una pregunta corta para una respuesta corta. Fuera de Barcelona, ¿cuál es la mejor ciudad que usted ha encontrado para hacer grafitis? No puedo decir una. Me cuesta. Hay una competencia ahora mismo. Sí. Es que Bogotá está en un momento muy, muy alto y, y realmente hay mucha permisividad, hay mucho nivel, mucho, muchos sitios de hacerla, ¿no? Pero diría París, Nueva York. Bogotá, quería con esas tres y pronto pondría Londres por ahí detrás. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted por qué vive en Bogotá? ¿Cómo es que un hombre como usted termina aterrizando aquí, a Bogotá, aquí en Bogotá y quedándose aquí? Bueno, pues a mí me trajo el amor a Bogotá. Mi esposa es colombiana, nosotros nos conocimos en Barcelona... Vivimos un tiempo allá, me cogió de aquí y dijo, vamos para Colombia. <risa> no, realmente estoy muy contento de haber llegado a este país, de haber conocido su cultura, de haber conocido su gente y de haber podido llegar a una ciudad como Bogotá, que, que hay mucha tolerancia y libertad para, para pintar. 
eh, realmente me dio como una nueva vida también. ¿no? En Barcelona hice lo que tenía que hacer, en España hice lo que tenía que hacer, creo que cumplí mi ciclo y ahora estoy aquí por el amor y realmente estoy enamorado de mi esposa y enamorada de este país. Y bueno, usted vivió aquí entonces toda la, la tragedia de Diego Felipe Becerra. Sí, claro, fue un golpe muy duro para nosotros, para nuestra comunidad eh, de grafiteros y realmente es algo que espero que nunca vuelva a suceder. Sí, nosotros también y es una cosa que no debió haber sucedido, no, por supuesto. A usted... Lo, ¿Lo perseguía mucho la policía en, en, en España? Bueno, realmente no es que estuvieran esperándome en la puerta de mi casa, pero sí, digamos, eh, hay un cuerpo de policías especial, policía anti-graffiti, que se llama. ¿Hay policía anti-graffiti? En España, sí, 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 sí. Bueno, normalmente eso viene de, de Estados Unidos, pero después se pasó a Europa. Sí, policía especialmente anti-graffiti. Y ellos, digamos, toman un registro de todos los grafitis que hay en la calle y cuando te cogen te hacen pagar por cada uno de tus grafitis. Entonces era como, digamos, algo muy peligroso para nosotros. Eh, afortunadamente nunca me, cogió, me cogieron y me supieron identificar quién era. Ah, sí. pues sí, porque si no se... Yo estaría pagando se, todavía. Se arru... se estaría arruina. pagando multas todavía. Se, se arruina. Sí. Pero, pero, ¿y esa policía anti-grafiti en España es más brutal o es brutal...? ¿Es más agresiva sí. que Ajá. el resto de la policía o son...? Sí. No, realmente no. No son agresivos. O sea, en el momento en que te cogen, te, te hacen pagar por lo que cumpliste, te cogen, te llevan y ya, pero no, agresivos no son. ¿Cuánto, Porque les, después los puedes denunciar tú y, por agresión, ¿no? ¿Y cuánto cobraban de multa por un graffiti? Pues estaban, dep dependiendo de dónde lo hacías, te estaban cobrando de 300 a 1.000 euros wow. por multa. Sí. O sea, cambia mucho si pintabas una puerta que estaba, digamos, rota, abandonada o que si estabas pintando un monumento, ¿no? Ajá. Obviamente tiene diferentes usted, valores. Usted tiene, usted tiene de, digamos, unas, unos principios o unas reglas Ajá. para dónde pintar y dónde no pintar. ¿Dónde no pinta claro. usted nunca, por ejemplo? Sí, claro. O sea, digamos, como grafitero, artista urbano, digamos, yo analizo la ciudad, analizo los espacios donde yo creo que se puede, donde puede ser mejor, donde puede ser peor. Obviamente nunca pintaría en un monumento ni tampoco en la puerta de una comisaría de policía, porque me van a pillar muy rápidamente. Pero sí, digamos que intento buscar espacios en la ciudad que a lo mejor están abandonados o están sucios o están olvidados y les puedes cambiar, eh, digamos, la cara la a espacios que están olvidados. O sea, no me voy a pintar una puerta que está completamente en blanco. A veces te llama la atención por el hecho del blanco, decir, bueno, hay que ponerle colores, está muy blanco. Pero sí, digamos, yo creo que si sabes hacerlo, puedes llegar a hacer mucho más de lo que piensas. Si te equivocas y vas al sitio equivocado, te cogen, te multan, te cortan las alas y ya dejas de volar. Y... Ya viviendo usted aquí en Bogotá, que ha visto esas calles como en algunas zonas de la avenida Caracas y de la sí. Carrera 13 y tal, que cualquier negocio, cualquier local, todo está con, uno, que, con unos sprays sí. ahí sin ningún... Uh -huh. que uno no les, no les ve ningún sentido. Sí. Usted, eso, sí. digamos, ¿cómo lo ve? Pues, digamos, lo veo con mis ojos. Sí, <ríe> Realmente no estoy ni, ni, ni a favor ni el contra. Yo pienso que para la estética de la ciudad y para la estética de, del negociante, pues obviamente no es bueno. Eh, lo que pasa es que, digamos, yo como artista, como grafitero, empecé haciendo eso. O sea, para llegar a donde yo he llegado, he tenido que empezar haciendo rayones y he tenido que empezar a rayar todas esas puertas. Si no hubiera hecho eso, probablemente no estaría donde estoy ahora. ¿Cuánto? Y ni me siento orgulloso, ni me arrepiento de todo de lo que hecho. hice. Pero, pues sí, digamos, para la estética de la ciudad, pues digamos, es algo que no embellece. ¿Cuánto tiempo duró usted haciendo rayoncitos de esos eh, en puertas y en cualquier lugar ahí? Pues realmente no lo recuerdo, porque, pues digamos, fue como una evolución, pero yo creo que hoy en día todavía sigo haciéndolo. <risa> El... El tema de que lo persigan a usted no tiene que ver solamente, en realidad es una pregunta, ¿tiene que ver solamente con la policía antigrafitis o con su familia que le decían, pero estás loco, ¿crees que te vas a ganar la vida haciendo rayones? 
Sí, digamos, yo lo tuve oculto durante muchos años. O sea, ¿Ah, sí? sí ¿Tenías sí, una sí, doble sí. personalidad Tenía en tu una familia? una doble personalidad o una triple. <risa> <risa> yo escondía mis aerosoles siempre bajo la cama y antes de llegar me lavaba las manos. Porque, digamos, algo que te delata es que como grafitero toda, toda mi ropa camisa? está sucia. <risa> no tengo ni, una, ni un pantalón que no tenga una mancha de pintura. Pero al final siempre pintas. Eh, pero bueno, volviendo al tema, mi mamá no lo sabía, no lo sabía durante los primeros años que yo pintaba. <risa> digamos, cuando ya empecé como a lo mejor a, a sacarle un poco de partido, a vender mis camisetas o a comercializar mi obra, lo que fuera, ahí ya se empezó a enterar. Y empezó a verlo como bien y digamos... Eh, por suerte nunca tuve problemas gordos con la policía porque si no, obviamente a mi mamá no le hubiera gustado me hubiera encerrado en casa, no me hubiera dejado salir ¿Su mamá qué le decía? Cuando usted le contó cuando usted salió del closet de los grafiteros <risa> ¿qué, ¿qué le dijo su mamá? No, lo, lo entendió y ya era mayor de edad o sea que tampoco me podía decir gran cosa porque en cualquier momento podía irme de casa y hacer, seguir haciendo lo que me gustaba en ese momento, ¿no? pero como que lo aceptó, lo vio como un hobby, lo vio como algo creativo y vio que estaba ganando dinero con eso, entonces lo vio bien. Lo, lo, lo tomó lo, lo tomó toleró, bien. sí. ¿Y usted, usted tiene hermanos? Tengo dos hermanos y una hermana. ¿Y ellos, ellos sí eh, se dedican a algo serio? Se dedican a algo serio. <risa> eh, sí, bueno, un hermano mío es DJ... No sé si será serio o no. No, eso este tampoco, país, es tampoco es serio. Tampoco es serio. Así como no es serio ser ni periodista bueno, ni caricaturista, eso tampoco es Entonces yo creo que ninguno de mis hermanos <ríe> trabaja nada serio. Y en Colombia, ¿le, le costó a adaptarse a Colombia o fue fácil? Eh, bueno, fue un proceso. Al principio, pues digamos como extranjero, como europeo, pues hay muchas cosas que te chocan, ¿no? Eh, pero bueno, poquito a poco me fui adoptando y yo soy como muy camaleónico, o sea, podría vivir en Nueva York perfectamente o en Miami o en, en Hawái, estaría bien también. Pero ahora estoy en Bogotá y estoy, estoy a gusto, estoy contento, una ciudad que me brinda muchas posibilidades y, y bueno, por ahora me quedo aquí un rato. En NSN llegó la hora de hablar con Pez en blanco y negro. ¿Metro o bicicleta? Bicicleta. ¿Cine o teatro? Cine. ¿Frijoles o lentejas? Nada. ¿Solo o acompañado? Acompañado. ¿Chat o teléfono? Teléfono. ¿Los Beatles o los Rolling Stones? Los Beatles. ¿Colombianas o europeas? Colombianas. ¿Racional o espiritual? Espiritual. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿Radio o, o la tele? Tele. ¿Amigos o amigas? Amigos. ¿Novela o cuento? Cuento. ¿Rubias o morenas? Morenas. ¿Drama o comedia? Comedia. ¿Tierra fría o tierra caliente? Tierra caliente. ¿Diálogo o guerra? Diálogo. ¿Con luz o sin luz? Con luz. ¿Hablar o rayar? Hablar. ¿Estados Unidos o Europa? Europa. ¿Dieta o ejercicio? Dieta. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Salsa o rock? Rock. ¿Rolling Stones o Beatles? Beatles. Esto ha sido En Blanco y Negro con Pez. Pez, ¿cuál es la ciudad donde usted ha encontrado mejores grafitis? que lo han sorprendido más por eso, que usted hacía golpe uh -huh. de, de vista, de primerazo, sí. haya encontrado usted que diga, wow. Es que muy sorprendido con Miami, hay una zona que en el Design, en, en el, design, en el District, design District, sí. que se llama Wynwood, y allá es una concentración de los mejores artistas urbanos a gran escala, o sea, puedes encontrar grafitis gigantes de los mejores y de los más legendarios. ¿Cómo le parece Vansky? Bank sí me parece un revolucionario, me parece que abrió puertas a que mucha gente que no entendía de arte urbano pueda empezar a, in a interesarse sobre este movimiento cultural, ¿no? ¿Lo conoce? Casi. ¿Casi? <ríe> sí, tengo un amigo que estuvo, cuando Bank sí estuvo en Barcelona, salió con él a pintar. ¿Ah, sí? Y es, digamos, fue mi mentor. O sea, digamos, mi amigo fue el que me enseñó a mí a pintar graffiti y estuvo con Bank sí. ¿Hace cuánto? Eh, hará como... Más de 10 años, diría yo. 
por ahí, sí, ¿A 2002, qué, 2003. ¿a qué, edad, ¿A qué edad empezó usted a rayar paredes? Yo creo que la primera vez que cogí un crayón y rayé las paredes de mi casa, por ahí los tres años. ¿Y en la calle, cuando el, el, con el En la el, calle, son... sí, empecé como a los 14, a los adolescencia, 14. sí. ¿Y, ya, ¿Y usted hoy en día usa máscaras y todas estas cosas para cuidarse? Sí, sí, sí. obviamente hay que cuidarse pues, con la pintura, con el, con el barniz y con el disolvente, pues, pues te puede afectar la salud y realmente pues, hay que usar máscara para protegerse. Entonces, a ver, yo quiero que me explique una cosa. Antes de hablar de, de pasar al tema del libro, un grafitero con máscara al que le pagan, que vive de eso y todo, ¿no pierde un poquito la gracia? Pues pierde la gracia, ¿no? Porque tenemos que seguir viviendo en este mundo y seguir pintando, ¿no? O sea, digamos, llega un momento que también es como una autogestión, ¿sabes? O sea, digamos, si no tienes dinero para comprar o soles, se acabó el grafitero. Y para tener dinero hay que trabajar, ¿no? Entonces es un poco... No puedo vivir todo el día de que me mantengan mis padres, ¿no? Yo creo que ya soy adulto y desde hace unos años, afortunadamente, puedo mantenerme yo solo. Usted lanzó hace poquito un libro por una exposición que hizo el año pasado en París. Uh -huh que se llama Alegre Obsesión, o Correcto. Obsesión Alegre. Una obsesión feliz. Una obsesión feliz. Sí. ¿Este libro se consigue en Colombia? Sí, pues digamos lo estuvimos presentando hace unos días y en este momento eh, yo presenté una edición muy limitada de 25 copias en ese evento. Afortunadamente para los que no lo compraron no se vendieron todas, si alguien lo quiere comprar, puede, ¿Dónde con, lo puede, comprar? puede contactarme por internet, en mi página web, en el Facebook. ¿Y cómo es, cómo, cómo es su página web? Mi página web es eh, www.el-mediopez.com o en Instagram, arroba pez Barcelona. ¿Y en Twitter no está? En Twitter igual, arroba pez Barcelona. Arroba pez Barcelona. Bueno, ahí lo pueden contactar a los que estén interesados. Porque la verdad eh, lo está ojeando y tiene unas cosas fantásticas. Tiene unas cosas que, que de, de verdad es muy grato verlas. Y quiero terminar esta, esta entrevista preguntándole una cosa. Si usted bueno. no fuera grafitero, ¿qué sería? ¿Qué sería? <risa> muy buena pregunta. Realmente no lo tengo muy claro. Sería una persona apasionada por el arte... Eh, digamos, yo antes de, de empezar a pintar mi profesión soy ingeniero de sistemas. Probablemente sea un ingeniero de sistemas Qué divertido. o un artista ¿Qué? frustrado. <risa> Renegando todo el día, sí. <risa> haciendo códigos y esas cosas. O, no, o de pronto sería un hacker. O de pronto sería un hacker, <risa> que, sí. Que es como la manera Ajá. ingenieril de un ser grafitero. grafitero. online. <risa> Exactamente. Bueno, pues, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Ha, ha sido un placer tenerlo aquí y bueno. sabiendo que está en Bogotá, Vamos a aprovechar para traerlo en más oportunidades. El placer es mío, Vlado. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, a ti. Bye.